अभी रिसेंटली इंडिया और यू की टू प्लस टू मिनिस्टर मीटिंग हुई जहां पर दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर शामिल थे इसके अलावा इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की यू के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन के साथ एक सेपरेट बाइलेटल मीटिंग भी हुई जहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है एक यू के डिफेंस ऑफिशियल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया और यू एस स्ट्राइकर ए यानी के आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को एक कलेब्रेशन के अंडर मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में अभी इंडिया की तरफ से आ, कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है बट प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि इस मीटिंग में इंडिया और यू की डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को मजबूत बनाने के लिए जॉइंट डिफेंस सिस्टम्स की प्रोडक्शन की बात की गई इंडिया और यू की स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए इस साल जून में एक डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इंडस एक्स को लॉन्च किया गया था और इस मीटिंग में इंडस एक्स की प्रोग्रेस को रिव्यू किया गया बट इंडिया की तरफ से स्ट्राइकर की को प्रोडक्शन को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं की गई है स्ट्राइकर को आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल या इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है एंड इसको जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम कंपनी प्रोड्यूस करती है जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम औरिजिनली कैनेडा की कंपनी है बट नाइनटीन में इसको यू की जनरल डायनामिक्स ने एक्वायर किया था एक्वायरिंग से पहले इसका नाम क्राइसलर डिफेंस था बट एक्वायरिंग के बाद इसको जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम का नाम दिया गया सो जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम यू की जनरल डायनामिक्स की सब्सिडरी कंपनी है और इसके प्रोडक्शन प्लांट्स कनाडा और यू के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज में भी हैं बट इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्राइकर को ज्वाइंटली प्रोड्यूस करना यू के साथ ये एक सरप्राइज और शॉकिंग भी है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इन व्हील्ड फाइटिंग व्हीकल्स को लोकली डेवलप कर चुका है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब वी यानी कि व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इन व्हील्ड फाइटिंग व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को डेवलप करने के लिए टाटा मोटर्स और महिंद्रा को सिलेक्ट किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ वी VRD स्ट्रिक्टली आर्मी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वर्क करती है 2014 की डिफेंस एक्सपो में टाटा ने अपने आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल कैस्टल को अनवील्ड किया था जिसकी डेवलपमेंट टाटा ने सिर्फ 18 महीनों में की थी और इतने कम टाइम में इसकी डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद VRD भी एक बार शॉक हो गई थी ट्रायल्स के बाद इसके डिज़ाइन में कई इम्प्रूवमेंट्स की गई और 2018 की डिफेंस एक्सपो में टाटा ने डी के सजेशंस और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कैस्टल के एक नए वेरिएंट को लॉन्च किया कैस्टल और स्ट्राइकर का यूज़ और रोल देखें तो इनको इन्फेंट्री सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है ट्रूप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है और सर्वेलेंस या पेट्रोलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है अगर हम कैस्टल को देखें तो इसका वेट 22 से 26 टन के बीच में वेरी करता है कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसके अलावा ये 12 ट्रूप्स को कैरी कर सकता है और ये गोली लगने के बाद भी टायरों पर अगर गोली लगती है तो इसके बाद भी ये रन कर सकता है इसकी स्पीड लैंड पर 100 किलोमीटर पर आर और पानी में 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये ऑपरेट कर सकता है और इसके अलावा ये दस किलो के माइन ब्लास्ट को भी बियर कर सकता है टाटा के कैस्टल के अलावा महिंद्रा भी इस व्हीकल की डेवलपमेंट फेस में है दरअसल इंडियन आर्मी सोवियत एरा के अपने बी एम पी टू व्हीकल्स की रिप्लेसमेंट के प्रोसेस में है और इन ओल्ड व्हीकल्स को रिप्लेस करने के लिए ही इंडिया ने आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को डेवलप किया है बट क्योंकि इंडिया इनको ऑलरेडी डेवलप कर चुका है तो सवाल ये उठता है कि फॉरन मैनुफैक्चरर्स के साथ जॉइंट प्रोडक्शन की इंडिया को क्या ज़रूरत हो सकती है वो भी बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट यूएसए के साथ लॉन्च किए गए इंडस एक्स डिफेंस कोऑपरेशन को एक्सपेंड करने के अकॉर्डिंग सोच रही हो बट फिर भी स्ट्राइकर को कलेब्रेशन के अंडर प्रोड्यूस करना इसमें काफ़ी सारे हर्डल्स हैं जैसे कि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स टाटा ने कैस्टल को इंडियन आर्मी की स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डेवलप किया है 
बट जो स्ट्राइकर की स्पेसिफिकेशंस हैं वो थोड़ी अलग हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल इंजन जो कैस्टल का इंजन है वो 600 हंड्रेड हॉर्स पावर का है बट जो स्ट्राइकर का इंजन है वो है 350 हंड्रेड एंड फिफ्टी हॉर्स पावर जो कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए अंडर पावर्ड हो सकता है इसके अलावा डिज़ाइनिंग और स्पेसिफिकेशंस का डिफरेंस इसके बाद स्ट्राइकर की हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू लोकली डेवलप्ड कैस्ट्रल स्ट्राइकर को आज से करीब 20 साल पहले 2002 में लॉन्च किया गया था और आज इसको यू की आर्मी कैनेडा की आर्मी और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ की कई आर्मीज इसको यूज़ कर रही हैं सो नो डाउट स्ट्राइकर की टेक्निकल एडवांटेजेस ज़रूर हैं ओवर द इंडियाज न्यूली डेवलप्ड कैस्ट्रल सो जैसे जैसे इस पर आगे डिस्कशंस बढ़ेंगी तो इट डिपेंड्स ऑन द आर्मी टू चूज इट और नॉट बट करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्योंकि इंडिया इस मॉडल को रेडी कर चुका है जिसको डेवलप करने के लिए इंडियन आर्मी के ओल्डेस्ट डिफेंस पार्टनर टाटा इस पर पिछले 10 सालों से एफर्ट कर रहा है सो उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता सो इंडियन गवर्नमेंट स्ट्राइकर की को प्रोडक्शन को लेकर फ्यूचर में अगर आगे बढ़ती भी है तो ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इसकी मास लेवल पर प्रोडक्शन फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के साथ नहीं होगी और इसकी जो मेजोरिटी प्रोडक्शन है वो इंडियन कंपनीज के द्वारा ही की जाएगी